Hello and welcome to Peace Learning Parenting. I'm Dr. Nelly Farnudi Zahiri, and today's topic will be discussing the effects of marital discord, how parents' argument can affect children's wellness and well being. Um, the issue of marital conflict has been one that has been long standing, leading to high percentage of divorce today over 50% in some uh, countries and some areas over 60 and 70%. And we know that divorce rates have a direct relationship with uh, poverty, um, the stress that children absorb in their environments, their educational environments, and so forth. So how can we dedicate or pay attention or have more of an intention in early prevention and helping our children, safeguarding them really from uh, the impact that uh, co uh, conflict uh, resolution or arguing in front of our kids and, and so forth could, could uh, really uh, give our children an environment, a blissful environment versus an environment where there's tension and stress and children don't really get to see how parents work through their issues and conflicts. So I thought today we'll dedicate the hour to discussing this topic and going to uh, one of the leading experts in the field of relationships and how to repair when there is a conflict in family, mainly between mom and dad. So watch the first clip with us Dr. Gottman and his uh, expert opinion as it relates to marital discord. 67% of couples, almost 70% of couples, when a baby arrives, and these are normal couples, you know, regular people, are having this huge drop in relationship happiness in the first three years of the baby's life. Hostility increases between them, they're more irritable, they're more depressed, they're, you know, they're sleep deprived. Uh, they stop talking to each other, sex goes to zero essentially, and there's a real deterioration of relationships. And that in turn has a huge impact on the baby's emotional development. And if we can change that, we can really change babies. We can change babies' temperament, we can change their neurological development, their language development, their cognitive development. They're calmer, they're happier, they smile more, they laugh more, they cry and fuss less. If you change that, you know, that cradle, the relationship between parents. That's the secret. The secret. The secret is in changing the cradle, creating an environment that has happiness, that has uh, repair of conflict, that when we do have an argument, all families have arguments and, and it's uh, totally natural. But just being mindful of working through the conflicts, not, uh, not leaving things unfinished, especially in front of our children. And so paying attention to uh, the uh, perhaps moving, shifting from a more aggressive style of communication to a more nonviolent way where we're really listening and paying attention to each other's needs and working through and trying to come up with resolutions because children especially during the first three years as we see as Dr. Gottman uh, made a reference to the level of conflict rising up so high because it's uh, you know adjustment transitioning in, in the first early years and and the children actually being uh, most vulnerable at this stage because of those mirror neurons and the way the brain is developing. And so perhaps through a, a more conscious way, a more mindful way of perceiving how we as parents are responsible to help our children guide them through these early years and navigating through conflict and conflict resolution, repairing the relationship and so forth. Uh, now Dr. Gottman also gets into uh, comparing the masters and the non-masters of relationships, how um, uh, you know, those who are masters in relationships are able to repair quickly and, and the ones who don't actually end up uh, divorcing and uh, experiencing more marital conflict. So watch the second clip and we'll come back. The masters are repairing things effectively so that we think that what's going on is that, yeah, you know, in a good marriage, people have arguments that are kind of crummy arguments. And, uh, you know, and they're, 
and, and they don't follow communication rules and they, you know, they, they say mean-spirited things and they get defensive and they get critical and they get desperate and upset and they stonewall and they do all this stuff. But at some point, they have a conversation where they recover from it. They can talk about it and they can repair it. And so what we want to suggest to you is really, that's really what the major goal ought to be, is how do you, how do you fix things? How do you make your next conversation on this problem area better than your last one? How can you repair it? And so for a lot of years, we were looking at the repair attempt itself. How do people try to make it better? You know, like a repair attempt might be, gee, I don't think either one of us is really listening to the other right now. Maybe we should try again. Or a repair attempt might be, uh, you know, this isn't, this isn't really what we're supposed to be talking about. We're getting off on a tangent. Or a repair attempt might be, I need a break. Or a repair attempt might be, you know, I'm sorry. I really, I, I really wish I hadn't said that, you know. And we were looking at the repair attempt and how it, was, how it was said, and we found that we could not predict the effectiveness of repair from the nature of the repair attempt. And in fact, some people were making repair attempts in a beautiful way. It could have been written by a social worker. And, you know, and, and it, was, it was failing. And other people were making repair attempts in this real clumsy way, and it was successful. You know? I remember this one case where this guy who was a chemist, uh, and the, he and his wife were talking about the fact that because of the nature of his work, he, uh, he doesn't know exactly when he's coming home for dinner. He has these experiments going on at work. And, uh, and she said, well, the, the kids get hungry, and, you know, and they don't want to start dinner without you, so they get irritable, and I have to put up with the irritability. And, his, and he said, well, why don't you feed him a snack? And his wife gave him a look like, what do you think I am, a moron? Of course I feed him a snack. She went like that. And he realized he needed to make a little repair. So he, this guy was wearing a red bow tie, and he went. <laughs> that was his repair attempt, this big, stupid grin. You know? And she started to laugh, and the repair attempt was effective. You know? I mean, it changed the way they were going. They weren't in this sort of negative downward spiral. So for years, we were looking at what makes repair attempts effective, and we didn't find any answers until we started looking at the person receiving the repair attempt. Right? And what made the difference was really how much emotional money in the bank they have with that person. So in other words, my repair attempt with Julie is going to work well if I've really been a good friend to her, you know, especially lately. If I've been really putting emotional deposits in the bank account that we have. And I've been, you know, I've been doing nice things, I've been kind, you know, I've been uh, understanding, you know, I've been there for her when she needs me, all those kinds of things. That determines whether she's going to accept my repair attempt. And if, I'm, if I've been kind of crummy and disrespectful to her, you know, and not a very good friend, then you know, that repair attempt's going to fail. So we, it started us really looking at the quality of the friendship. So as you see, Dr. Gottman talks about the emotional bank and how important it is to keep your savings high, to, to deposit, make those emotional deposits on a regular basis in your relationship. So date nights, yes, very important. Or if you're not doing date nights, other activities that bring you close together and elevate the um, uh, currency, the, the, the emotional uh, richness, the wealth between you and your partner, because that, at the end, is what helps you repair perhaps more successfully. And so the energy you bring into the relationship, being mindful and being aware, being conscious of your style of communication, your compassion, really, and, and talking about the five C's of peace learning, how compassionate you are towards your spouse and vice versa, and how you work together, you cooperate together, and working towards the same goal and bringing that blissful environment, the um, peace, peaceful environment or peace learning environment to your children, which is an investment for you and your family and the future. بیرندگان گرامی با درود و سلام به برنامه پیس لرنینگ پرنتینگ خوش اومدید. در این بخش برنامه به زبان فارسی و با تلفن‌های شما و جواب دادن به سوالات خوبتون برنامه رو ادامه میدم. بفرمایید بیننده گرامی رو خط هستید. خیلی دوباره بله بفرمایید خواهش میکنم. سلام خسته نباشید خانم دکتر من یه سوالی که دارم این هستش که 
وقتی که بچه مثلا حدودا یک بچه سه ساله یه کار نادرستی انجام میده یعنی چطوری میشه باهاش صحبت کرد که وقتی که مثلا من باهاش صحبت میکنم که مثلا ما شما نباید این کار رو انجام بدی کاملا براش توسعه میدم ولی نمیپذیره و باز دوباره همون کار نادرست رو انجام میده متاسفانه من دیدم که بعضی از امریکایی ها اینجا یک حالت چیزی که بهش میگن اسپنگ از اسپنگ کردن بچه پس اوقات استفاده میکنن که من کاملا صد درصد صد درصد با تنبیه فیزیکی بچه مخالفم بله، به هیچ بله. عنوان به نظر من این کار درست نیست بله. تحت هیچ شرایطی بیشتر ترجیح میدم با بچه صحبت کنم بله. ولی هرچی که بهش توضیح میدم باز متوجه نمیشه آیا فکر میکنید مثلا یک بچه سه ساله رو درست هستش مثلا یک دقیقه تنها توی اتاقش نگهش داریم که یه مقدار متوجه شاید بشه که مثلا کاری که انجام داده درست نیست درست نیست بله متوجه شدم بله متوجه شدم یک مورد دیگه بذاری من این سوالتون رو جواب بدم ببینین در رابطه با دیسیپلین دو شیوه برخورد هستش یا شیوه یا نوع پرنتینگ هست که شما میتونین البته خب خیلی متدای دیگه هستش ولی اگر بخوایم کلی اینا رو به صلاح گروه بندی بکنیم یه شیوه هستش که شما بر اساس تشویق و تنبیه و کنترل در رابطه بچه رو تعلیم و آموزش و دیسیپلین میکنی خب این روشیه که یه مقدار قدیمی تره شما در به صلاح تاریخ چه اگر نگاه بکنین معمولا بچه ها دیده میشدن و باهاشون حرف زده نمیشد یعنی they were uh, seen and not talked to خب یعنی یه مقدار حالت به صلاح بزرگ سالاری بود در خانواده و یا حتی پدر سالاری بود در خانواده و با استفاده از کنترل و شیوه کنترل هم اینجوری بود که با تشویق و تنبیه کودک نهایتا یاد می گرفت که چه کارایی رو بکنه و چه کارایی رو نکنه و این متد در رابطه جلو می رفت جوری که کودک به مادر و پدر بیشتر توجه میکرد برای اینکه چه کاری رو بکنه چه کاری رو نکنه و این به صلاح رشد جلو میره در متد مدرن و متد امروزه که بیشتر شاید اتچمنت پرنتینگ پشتش هستش یا شیوه به صلاح دلبندی دلبستگی بچه ها در این دوره امروزه شما اون عشق و دلبندی و دلبستگی یعنی همون ایموشنال بانکی که گاتمن در برش صحبت میکنه یعنی شما اون حالت نزدیکی احساسی عاطفی و روانیتون اون به صلاح پوینتی میشه نقطه میشه که شما میتونی بر اساس اون نزدیکی و احساس علاقه مندی نگوشیت بکنی و به صلاح در اون نگوشیشنتون با استفاده بردن از منطق ریزنینگ هم خودتون رو توجیه میکنین و چرایی اون درخواستتون رو توضیح میدین به کودکتون هم به کودکتون فرصتی رو میدین که در اون چرایی و منطق فکر بکنه و با استقلال بیشتری اون چیزی رو که ما بهش critical thinker میگیم رشد بکنه در اینجا شما کودکی رو پرورش میدی که با دلبندی و دلبستگی و اون به صلاح emotional health اون به صلاح حالت سالم احساسی عاطفی روانی با استقلال احساس اعتماد به نفس حالا به جایی رسیده که در هر مرحله از رشد دارای قدرتی هستی که متناسب با رشدش در اون انتخاب با شما وارد یک بحث و گفتگو میشه با تجربه به توضیحات شما منم طبیعتا این متد مدرنی رو که شما توضیح دادید ترجیح میدم بله. خیلی ازتون متشکرم سال دو من در ارتباط با خواب بچه هستش 
دختر من الان حدودا سه سالش هست همچنان دوست داره که من موقع که میخواد شب به خواب پیشش باشم میگه ما میشه ما هم یه اینجا پیش من بمون بله. وقتی که خب به حال خوابش میبره من از اتاق میام بیرون ولی دوست نداره خودش تنها بگیر به خوابه بله. نمیدونم از چه زمانی این بچه ها میتونن به صورت مستقل خودشون بدون اینکه پدر یا مادر کنارشون باشن به خوابن بله. در... آیا درست هستش که مثلا من خب کتاب براش میخونم با هاش تایم صرف میکنم قبل از خواب ولی دوست نداره تا قبل از اون که خوابش ببره من اتاق رو ترک کنم بله. این شما چه توضیح در این زمینه میفهمم آره این co-sleeping یه بخش دیگه ای از همین attachment parenting هستش که توصیه بر این هستش که ببینین به علت مراحل رشد کودکان همیشه یه نوع ریگرشن یه نوع پس رفتی در خواب بچه ها به وجود میاد و خب خواب هم اون موقعی هستش که بچه ها اون کانفلیکت و اون تنشن ها و استرس روز رو پروسه میکنن بنابراین بر اساس این مراحل رشد طبیعتا بچه ها یک نیازی دارن که نزدیک باشن یا اون احساس نزدیکی حتی فیزیکی بدنی و احساسی رو با مادر و پدرشون داشته باشن در attachment parenting این co-sleeping توصیه میشه چرا که میگن این اون حالت security و safety و امنیت رو به بچه میده که دوباره بچه بتونه برگرده رو اون پروسه پله رشد و کمال بنابراین اگر شما باز میگم attachment parenting رو دنبال بکنین و یه مقدار مطالعه بکنین میبینین که co-sleeping به صلاح توصیه میشه البته co-sleeping رو جوری توصیه میکنن که اون هویت و استقلال کودک لطمه نخوره یعنی این که نیاز نیاز کودکه و نه, نه, نه نیاز مادر یا پدر چون بعضی از اوقات مادر یا پدر به خاطر نیازهای خودشون نیازهای احساسی عاطفی خودشون بچه ها رو میارن که باهاشون در تخت بخوابن یا شاید مثلا مادری که مسترب هستش با خوابیدن با بچهش استراب خودش رو داره درمان میکنه اونجا هستش که این کار بسیار خطرناکه و اصلا توصیه نمیشه چرا که در این مراحل رشد اولیه بچه ها مغزشون مثل سپانچ هستش و تمام اون اضطراب و حالتهای منفی ما رو درونی میکنن بنابراین اگر این نیاز کودک هستش نیازی هستش که کودک به خاطر مراحل رشدش یا به خاطر اون نیازهای احساسیات پیش میخواد که چکین بکنه میخواد که با مادر یا پدر باشه توصیه بر این هستش که حتما اجازه بدید این کار بکنن ولی در کنارش هم اون اسوسییشن های مثبت به مستقل بودن در تخت خودشون خوابیدن اتاقشون رو دوست داشتن احساس خوب کردن برای اینکه خودشون تنهایی میخوابن و خودشون میتونن خودشون رو تنهایی بخوابونن من بچه هم به صلاح از کودکی همیشه کوسلیپینگ میکردم باهاشون ولی در مراحل مختلف رشد و سن رشد به صلاح سنی دوره هایی بوده که کاملا خودشون از ابتدا رفتن تو تختشون دندوناشون مسواک کردن تو تخت میرن یه کتاب برشون میخونیم میخوابن تا صبح هم خوابیدن و هیچ مشکلی هم ندارن ولی در مراحل دیگه هستش که به خاطر باز اون مراحل رشد و ریگرشن مثلا همون کارو میکنن تو تختشون میخوابن بعد وسط به صلاح شب بلند میشن و میان تو اتاق خواب ما تو تخت ما اون رو هم ما باهاش خیلی اوکی هستیم و به صلاح we welcome them و بعد دختر دو سال و نیمه که تقریبا سه سالشه هنوز به صلاح شیر سینه breast milk بهش میدم بنابراین اونم گهگداری یک بار در شب بلند میشه و من میرم به صلاح نرسش میکنم و میخوابه و هیچ مشکل خواب ندارن خیلی بچه هایی هستن که صبح که بیدار میشن شاداب هستن و خوشخواب هستن و مسئله این نیست بنابراین بستگی به شما و خانواده شما و اون چیزی که برای شما کار میکنه برای خانواده شما کار میکنه اون داره یه مقدار میگم درباره attachment parenting اگر مطالعه بکنین فکر میکنم خیلی کمکتون بکنه بله من شکرم خانم دکتر خواهش میکنم خواهش میکنم خواهش میکنم
خواهش میکنم خب میرم سراغ خط بعدی بفرمایید بیننده گرامی رو خط هستید سلام تا شفاندی با من هستید بله بله حال شما خیلی ممنونم من سه تا سوال دارم که شاید بتونیم دو تاشو مرچ کنیم و یه جا جواب بدیم اوکی یه پسر سه ساله دارم تنها بچمه میخواستم بدونم که بچه هایی که با بچه های دیگه یک کم هارش هستن نه از روی خشونت بلکه برای بازی کردن یعنی کنترل اینو ندارن که بدونن چه موقع دارن تجاوز میکنن به حقوق یه بچه دیگه <تصفيق> بچه من موقع بازی کردن بعض وقتا مثلا یه خورده پوش میکنه بچه های دیگر رو <تصفيق> من میخوام بدونم که چطور میتونم بهش یاد بدم که این احترام رو به حق اون بچه بذاره و چطوری هاش نباشه یکی این هست میخوام بدونم وقتی که عصبانی هستش من باید چطور برخورد کنم که این عصبانیتش فروکش کنه بله درسته به نظرم میاد که فرزند شما شاید یه مقدار اون حالت spirited temperament رو داره نمیدونم باید شما خودتون من اون تست temperament رو روی فیسبوک هم گذاشتم اگر بریم به نلی فرنودی زهیری اون temperament scale یا تست رو میتونین انجام بدین و ببینین که فرزند شما دارای چه نوع خلق و خویی هستش بعد از این که اون نوع خلق و خو رو پیدا کردین بعد میتونین روی این که خب آیا یکی از به سلا نکاتی که باید بهش خیلی اهمیت بدین یا توجه بدین این هستش که آیا فرزند شما نیاز به down regulation داره نیاز به این داره که regulate بکنه خب اگر خشمگین میشه و سال شما این هستش که چجوری کمکش بکنم که کام بکنه خودشو یا آروم بکنه خودشو اون برمیگرده به همون down regulation اگر intensityش بالا هستش بچه هستش که فیستیه خب اون نه بود خلق و خو رو شما با به صلاح تشخیصی که میدین توجهی که بهش میکنین میتونین در اون نه بود یا اون تندنسی های به خصوص behavioral style رفتاری اون گرایش های رفتاری اون وقت اون دیزاین به خصوص رو اون نظم و اون به صلاح تعلیم و پرورش رو در رابطه با play و down regulation یا affective regulation یا emotional regulation انجام بدی خیلی ظریف هستش این کار و برمیگرده به همون میگم پایه اصلی یا اساسی پایه اولیه شناخت از خلق و خوی کودکتون و خلق و خو خب تندنسیه گرایشه ولی به شما یک به صلاح فرصتی رو میده که با شناخت اون بود از اون خلق و خو یا شخصیت یا پرسنالیتی کودکتون در اون ابتدا او رو کمک بکنین، گایدش بکنین، راهنماییش بکنین که در اون نقاطی که قوی هستش پیشرفت بکنه و اون نقاط ضعفش رو کمک بکنین که بالا ببره. در داون رگولیشن به خصوص با بچه هایی که اگر فایستی باشه یا به صلا این نوع خلق و خور داشته باشه توصیه بر این هستش که از پیش اونها را آماده بکنین این بچه ها به خاطر انتنسیتی بالایی که دارن یا اون سنسیتیویتی و حساسیتی که دارن احتیاج دارن که یه مقدار از قبل اونها آمادگی پیدا بکنن و اون حالت دیسنسیتیزیشن از قبل که شما یه چیزی رو میگی به کسی یا کودکی خودش رو آماده میکنه تا اینکه تو، توی موقعیتی باشه که همونجا باید تصمیم بگیره یا انتخاب بکنه یا زیاد از حد هیجان زده بشه بچه هایی که معمولا خیلی فعالن اینو از ابتدا شما در چند ماهگی در کودک میبینین اگر یک به صلاح خرسی یا یک اسباب بازی جله اونا اینجوری بکنین بچه هایی که حساس هستن خیلی پا میزنن یا جنبش تحرک بدنی زیادی نشون میدن این نشونه این هستش که بیشتر انرژی اون بچه ها در رگولیشن یا داون رگولیشن صرف میشه بنابراین اون بچه هستش که کمکش باید بکنین در رگولیشن برای این بچه ها ماساژ خیلی خوبه اون کارهایی که حالا یه خورده که بزرگتر بشن مثلا شنبازی خیلی خوبه کارهایی که سنسوری انتگریشن یا اون به صلاح 
سنتری اینتگریشن پروسسینگشون رو بالا ببره و توصیه میکنم تمپرمنتش رو اول شناسایی بکنین روی داون ریگولیشن از قبل آمادش بکنین بهش توضیح بدین این بچه ها احتیاج دارن که با خیلی صورت خوشرو و خوشرویی و خوشصدایی و آرامش و به صلاح یه مقدار با از جنبه مثبت اونها رو اون چیزی که بهش سافت دیسپلین میگیم باهاشون پیش ببرین یعنی اگر شما خودتون یه موقع یه خورده احساس خشم بکنین یا جدی تر باشین یا با اون حالت کنترل بخواین بهش آموزش بدین این بچه ها معمولا جواب خوب نمیدن مثبت نمیدن به این حالت برعکس با صدای تون پایین با آرامش با اینکه بهش توضیح بدین چرا و یادش بدین که با انتخاب هایی که میکنه چه جوری میتونه احساس خوبی بکنه مثلا اگر در بازی با بچه های دیگه یه خود راف هستش میرین جلوش و در چشش نگاه میکنین آی کانتکت خیلی مهمه با این بچه ها لیول شدن با اونها بشینین و همسط اونا بشین و با آی کانتکت بهش بگین که that hurts That's not okay. We don't hit. ولی این رو باید تکرار بکنیم این تکرار بعضی از اوقات مادر پدر رو به خصوص در پلی گراوندز در پارک و این برون بر که بچه ها یه مقدار تند هستن و یه مقدار سپیریتد هستن با خشم مثلا برخورد میکنن یا اسباب بازی یکی دیگر رو میگیرن یا شیر نمیکنن مادر پدر رو چون خودشون احساس خجالت میکنن یا احساس بدی دارن نسبت به اون رفتار امبرس میشن و بعضی اوقات اون واکنشی که نشون شون میدن اون واکنشی نیست که اون کودک احتیاج داره اون کودک در اون نقطه بخ... اینجا باید نشون بدن ببخشید بله ببین در اینجا شما باید امپاتیکلی یعنی با یه حالت امپاتی کمپشن اونو بفهمین که اون بچه ای هستش که در اون لحظه احساس میکنه چون بچه ها بعدم developmentally it has to be age appropriate یعنی بچه یه سال و نیمه دو ساله یا دو سال و نیمه شاید نمیفهمه مسئله sharing رو مسئله اینکه شریک بشن بیلش بیل چشون رو بدن یا به اصطلاح تیک ترن و اینا براشون مشکله به خصوص میگم بستگی به تمپرمنتشون داره خلق و خوشون داره و مثلا دختر من دختر کوچیک من خیلی راحت شیر میکرد از همون اول از چند ماهگی میگفتی اینو بده آه چیز میکرد براش مهم نبود این تمپرمنتش بود خلق و خوش فلکسیبل بود ایزی گوینگ بود دختر بزرگ من سپیرتد تره اون یه مقدار مشکل داشت که شیر بکنه و این نیاز به اینو داره که دائم بهشون یاد بدین با صورت مثبت و حالت مثبت و اون سافت دسپلین چیزی که سافت دسپلین بهش میگیم آموزش مهمه برای این بچه ها و تکرار مهمه تکرار چند صد باره عصبانی نشدن و کمک کردن اونها که به یه مرحله برسن که اون وقت اون نیازهاشون به صلاح در هر مرحله برآورده بشه و درونی بکنن مثلا دختر بزرگ من که یه مقدار سپیرتد, هست، سپیرتد هستش نیاز به این داره که خودش رو رگیلیت بتونه بکنه و احساس مالکیت رو درونی بکنه و چون هم دوقلو هستن دوقلوها یه مقدار حساستر هستن نسبت به این چون از ابتدا میبایست که شیر می کردن بنابراین من به دختر بزرگم خیلی بیشتر فضا میدم که خودش اون کارایی رو که خودش میخواد بکنه یا احساس مالکیت رو بکنه انجام بده و توضیح هم میدم به مادرهای دیگه که ناراحت نشن و بدونن که این ایج اپروپریت در مرحله دیگه سنی الان که مثلا نزدیک پنج سالشه الان خیلی راحت شیر میکنه و هیچ مشکلی نداره با شیرینگ ولی اون خلق و خو خیلی مربوط به برخورد ما با بچه ها و جوری که اونها با محیطشون برخورد میکنن خب به آخر برنامه رسیدیم بینندگان با تشکر از توجه شما به برنامه سالات بسیار خوبتون در فیسبوک اگر که سوالی دارین یا کامنتی دارین نسبت به این برنامه و یا مام تاک ال ای حتما تشریف بیارین منتظرتون هستم تا هفته آینده روز روزگار خوش و خدا نگهدار